Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Foot Garage Oggi siamo qui con Hollywood 285 Salve player mental coach di Exid e oggi abbiamo con noi anche Federico di Calcio Mercato connesso da Milano una sciocchezzuola questo coronavirus quindi ci siamo collegati per questa trasmissione solo per questa puntata eh, ovviamente noi speriamo che non sia nulla di grave questa cosa adesso ci sto scherzando su però oggi siamo così siamo in postazione siamo noi giù da Napoli e Federico in collegamento buongiorno Federico Ciao Tony, ciao Nello, ciao, ciao. ai nostri amici. Piuttosto il, il, il mondo del calcio continua a muoversi, ci sono novità che arrivano dalle società di calcio, c'è qualcosa che bolle in pentola, cosa ci vuoi raccontare di bello del calciomercato? Quali sono le principali notizie che sta portando calciomercato.com che ricordo lo trovate in descrizione ragazzi eh? Guarda, purtroppo devo partire non da notizie di mercato ma da notizie di calcio perché tutto poi ruota attorno a questo coronavirus che sta, sta cambiando tanto quello che è il calendario della Serie A ed effettivamente si sta, si sta andando a delle modifiche molto importanti perché l'ultima novità che, abbiamo, che hanno dato e che stiamo raccontando sul nostro sito è che tutto il prossimo turno di Serie A si giocherà probabilmente a porte chiuse. Ah. Almeno, per, uh, almeno per le squadre del nord bisogna capire anche effettivamente se la cosa probabilmente sarà così sarà estesa a tutti quanti per evitare magari le trasferte dei tifosi del nord al sud quindi questo è un segnale di come questo coronavirus non vada e non venga sottovalutato quello, quello che stiamo aggiornando proprio in questi minuti su calciomercato.com appunto è che si va verso la, un turno di Serie A a porte chiuse tutto da vedere invece poi dopo quello che succederà per le altre coppe, per esempio il Napoli che gioca proprio domani in Champions League contro il Barcellona, ecco quello salvo sorprese dovrebbe giocarsi regolarmente con un San Paolo Granito, però vediamo... Beh con i prezzi che ha fatto del Laurentiis non poteva certo rimborsare, fidati! Eh. <ride> No, stiamo, stiamo veramente addosso, siamo attentissimi a tutta la vicenda perché abbiamo novità veramente di ora in ora che ci arrivano dalla protezione civile e dal, dal CONI e dalla FIGC che stanno prendendo tutte le decisioni, quindi purtroppo siamo dovuti partire con questa notizia e non con le solite bombe di mercato, ma... Adesso ci arriveremo, adesso ci arriveremo. C'è qualcosa che si muove se, già da adesso, qualche notizia, qualche smentita? Cosa ci racconti del mondo, diciamo, calcistico? Si sta facendo anche se considerando che è febbraio. Guarda, aspettando le domande dei nostri amici in chat, che mm. li invitiamo a farli perché tanto siamo pronti a rispondere a qualunque loro domanda, sì. lascio scegliere a voi. Uh, allora, a me mi ha colpito molto... La, eh, questa è una cosa che non so tanto bene per questo te la, so, te la voglio chiedere a te perché sicuramente me la saprai spiegare meglio quel ragazzo che si è trasferito al Barcellona che eh, tipo il Barcellona gli ha pagato la clausola recessoria però il club non era d'accordo mi sfugge il nome di questo attaccante si chiama Martin Bright White eh, ma eh, tipo questa, questa storia ne ho sentito parlare però non l'ho capita bene me la puoi spiegare cosa è successo perfettamente subito. ora Uh, beh, come tutti sapete i giocatori, alcuni giocatori hanno una clausola recisoria, cioè non c'è bisogno di trattare tra società, basta pagare quella cifra che è concordata, il giocatore si svincola dal club e va a firmare per uh, un'altra società, a suo piacere. E questo scusami lo si può fare in qualsiasi periodo dell'anno? In teoria si può fare solo durante il mercato, perché in questo caso è stato possibile? Perché nella Liga, ed è l'unico campionato al mondo, c'è una regola speciale. C'è una regola speciale che prevede che se una squadra perde un giocatore per infortunio per più di 4 mesi ha la possibilità di andare a sostituirlo con un altro giocatore a sua scelta in qualunque momento dell'anno. È l'unico paese, l'unico campionato che lo fa al mondo tra l'altro con tante polemiche perché anche la FIFA sta si sta battendo per cercare di togliere questa, questa regola che appunto è unica al mondo e che penalizza gli altri campionati. Ecco, il Barcellona ha perso Dembélé per, uh, per tanti mesi perché probabilmente sarà fermo fino al termine della stagione e allora ha deciso di sostituirlo con, uh, con questo attaccante danese Bright White, un giocatore esperto che 
lascia un po' tutti perplessi perché a vedere il suo curriculum non è esattamente un giocatore da Barcellona però piace molto a Setienne hanno speso 18 milioni della clausola recessoria e quindi è un nuovo giocatore del Barcellona eh, ho visto infatti che ho sentito la notizia che il club poi dove lui stava voleva, voleva fare causa, voleva impugnare la cosa perché loro non erano d'accordo assolutamente a venderlo e si sono ritrovati il giocatore che così da un giorno all'altro dice io me ne vado, eh, prendi i soldi e ciao cioè, certo vero, è una cosa molto assurda il problema vero è che la Liga non ha permesso poi dopo a Lega Ness che era la prima squadra di Bright White di comprare un sostituto a sua volta perché non ha perso il giocatore per infortunio, ma l'ha perso per il mercato, quindi a Leganese è stato vietato di sostituirlo e quindi si trovano con un giocatore in meno senza poter fare nulla, quello è il vero problema. Ah, magari pure loro potevano approfittarne. Allora, abbiamo una fanta domanda dalla chat che mi sì. intriga tantissimo. Allora, chiedono se eh, a giugno ci sono possibilità che arrivi Tonali al Napoli. Possibilità ce ne sono, anche se il Napoli ha fatto altri investimenti su Lobotka, su DM, sta facendo altri ragionamenti. Però, se dovesse partire Fabian Ruiz ed è un giocatore che piace tanto, che ha tanto mercato soprattutto in Spagna, allora ci sarebbero i soldi per, tonali, per fare l'affare Tonali. Perché dico così? Perché Tonali è un affare che in questo momento mh, non può costare meno di 50-60 milioni solo per il cartellino. Quindi è un'operazione un molto costosa tant'è che negli ultimi, nelle ultime settimane le due squadre che hanno avuto i contatti più importanti per Tonali sono stati la Juventus mm. e il Paris Saint Germain quindi squadre che possono mettere sul piatto cifre molto, molto importanti però se il Napoli dovesse rivendere Fabian Ruiz anche gli azzurri avrebbero tutte le disponibilità per farlo e Tonali piace a tutti perché parliamoci chiaro Tonali in questo momento è uno dei giocatori più interessanti nel panorama europeo non solo nel panorama italiano è la domanda che mi intriga a me che è veramente da fantascienza ma possibile mai Messi al Napoli? Beh, Messi a Napoli c'è adesso Messi a Napoli c'è adesso appunto <ride> magari stasera si mangia una pizza no? si convince c'è cioè, buono qua qui. No, diciamo che battute a parte in questo momento più che da avversario è impossibile vedere Messi a Napoli però lui è in rottura col Barcellona comunque è vero, è vero che è rottura col Barcellona, però sappiamo tutti che sono delle cifre in questo momento che sono fuori dalla portata del Napoli, ma è vero che anche Ronaldo sembrava fuori dalla portata per la Juventus, ma veramente sono cifre impro improponibili. Ma lui Poi quanti anni ha ancora di contratto, Messi, più o meno? Ancora, ma stanno lavorando sul rinnovo, anche lui ha detto che vuole restare a Barcellona, quindi ah, penso okay. che risolveranno tutti, tutti i problemi interni che hanno, soprattutto la questione Barça Gate uh, con uh, i tifosi che chiedono le dimissioni del presidente Bartomeu quindi una situazione un po' delicata prima risolveranno quello poi salvo imprevisti andranno a risolvere anche il contratto di Messi perché francamente è difficile pensare a un Barcellona senza Messi e a Messi senza Barcellona qualche info riguardo il mercato del Milan allora il mercato del Milan è il mercato che potrà risolvere più sorprese di tutti guardate Innanzitutto bisogna capire uh, quello che sarà il futuro dei dirigenti e della panchina perché stando a quello che sappiamo noi di calciomercato.com e lo abbiamo raccontato più volte sul sito e sulla nostra app è che il Milan sta andando con decisione su Ralf Rangnick che per tanti è un nome uh, solo difficile da scrivere e da pronunciare ma in realtà è l'autore uh, del miracolo Lizia è quello che ha tirato fuori tutti i grandi campioni che ha tirato fuori il Lizia, il Salisburgo negli ultimi anni, vogliamo dire l'ultimo, Holland, che ormai tutti sì. quanti conosciamo per quello che ha fatto negli ultimi mesi, è stato identificato dal Milan come il futuro, sia per fare l'allenatore sia per fare il dirigente, quindi attenzione anche a Boban e Maldini perché non, non è detto che restino in rosso-nero, anzi. E poi con lui ovviamente si darà il via alla rivoluzione perché c'è tanto da fare, sicuramente arriverà un attaccante ma sicuramente arriveranno anche due, tre centrocampisti e tre, quattro difensori perché ehm, tanti giocatori sono in bilico e poi bisognerà capire eh, quello che farà il Milan con Donnarumma perché lo sappiamo, Raio l'ha parlato chiaro, vuole Donnarumma su palcoscenici più importanti, soprattutto quello della Champions League e se il Milan non sarà in grado di garantirglielo o almeno di, di far intendere che la prossima stagione possa, possa puntare veramente a un posto in Champions League, allora c'è da pensare che Donnarumma possa lasciare il Milan in estate. Invece per quanto riguarda la Juventus? 
A Juventus, allora, l'ultima notizia che possiamo dare è che l'ha, l'ha anticipata lo stesso giocatore che Matuidi ha rinnovato fino sì. al 2021, quindi resterà almeno un'altra stagione in, uh, in bianco-nero e quindi sarà il primo colpo, tra virgolette, della Juve. Non l'ultimo, perché adesso bisognerà, bisognerà capire tutte le ripercussioni del bilancio negativo, serviranno delle cessioni molto importanti e se Di Bala era il primo indiziato fino a qualche settimana fa, ora possiamo dirvi che il principale candidato a una cessione della Juve è Kiki Alessani, perché Sarri vuole puntare su altri giocatori, eh, mm. tra l'altro un giocatore che a Napoli conoscono bene che è Giorginio, che con Sarri ha fatto molto molto... Io molto sento bene. dire pure che c'era già un mezzo accordo per fine stagione, che Sarri andava via, poteva venire su un altro allenatore alla Juve. L'unico allenatore per cui potrebbe saltare Sarri in questo momento è Guardiola. Tra l'altro sul nostro sito, su calciomercato.com, possono trovare i nostri amici le parole di Andrea Agnelli, il presidente della Juventus, che si è lasciato scappare un po' una mezza frase un po' particolare, cioè sarebbe un'eresia non pensare a Guardiola. Ora non vuol dire che questo uh, sia uh, l'anticipazione di un esonero di Sarri e di Guardiola alla Juve in estate, per carità. Uh, però vuol dire chiaramente uh, che se ci sarà una possibilità di vedere Guardiola via dal Manchester City e con l'esclusione dalle coppe europee è una cosa molto possibile allora la Juventus chiaramente un pensierino potrebbe, potrebbe anche farlo però in questo momento noi dobbiamo pensare a Sarri alla Juve e con Sarri alla Juve è molto probabile la cessione di Miralem Pjanic che la Juve valuta 80 milioni di euro al suo posto un nuovo regista che potrebbe essere Giorginio, ma abbiamo detto prima, attenzione anche a Tonali che piace tanto ai bianconeri. È una domanda ricorrente, il futuro di Pogba. Pogba, il futuro sarà tra Juventus e Real Madrid, salvo imprevisti, perché con il Manchester United è in rottura, anche se Raiola ha un po' scherzato diciamo, con le ultime dichiarazioni dicendo che potrebbero anche rinnovare, la verità è che... Il futuro di Pogba, salvo imprevisti, è lontano dal, dal Manchester United. La Juve lo rivuole, la Juve lo rivuole, lui vorrebbe tornare a Torino perché lì ha fatto le stagioni sicuramente migliori. Uh, vedremo appunto quello che abbiamo detto prima, la Juventus in questo momento ha bisogno di cedere, di fare tanta cassa, quindi se riuscirà a farla, a quel punto potrebbe decidere di andare su, su Pogba. Altrimenti il Real Madrid, soprattutto Zidane, è un grande fan di Pogba, vorrebbe allenarlo e quindi potrebbe essere lì la soluzione giusta. Altre piste, era uscito anche il Bayern Monaco, il Paris Saint Germain, non ci risultano particolarmente calde, quindi teniamo Juventus e Real Madrid in questo Beh, ordine. Come... Ti faccio una battuta, il Bayern Monaco sta aspettando di comprare Haaland, no? l'ennesimo giocatore del Borussia che si va a prendere. Ma sai, il, Borussia, il Bayern Monaco sta, vede, sta valutando anche Werner, mm. sen, sempre che non vada al Liverpool, perché Klopp lo vuole e lui vuole, in questo momento qualunque giocatore tedesco vuole essere sì. allenato da Klopp, anche perché il Liverpool uh, si, si sta confermando anche quest'anno come la squadra da, sì. da battere, la squadra indubbiamente da battere. E quindi vedremo però Oland in questo momento sta bene al Borussia Dortmund che ha intenzione di tenerselo almeno per un altro anno e poi dopo, mm. poi dopo vedrà anche perché in questo momento Oland sta decollando il suo valore di mercato perché non si è mai visto un giocatore avere un impatto così devastante subito in un campionato per quanto riguarda eh, Hazard secondo te rimarrà a Real nonostante una stagione non entusiasmante ma eh, diciamo che adesso come si fa a pensare di far partire a Zai che si è appena rotto il perone e quindi ha finito la stagione e probabilmente salterà anche gli europei perché un infortunio così, così brutto è difficile che possa permettere di giocare agli europei in questo momento pensiamo eh, che Zai resti anche l'anno prossimo almeno per recuperare una buona condizione poi dopo, poi dopo si valuterà quello che sarà il suo futuro, ma il Real si ha speso tanto su un giocatore così e perché ci crede tanto per il futuro. Mm-hmm. Ma quindi quest'anno mi confermi che mo il calciomercato si muove dopo l'europeo, no? Quindi ci saranno più sì. transazioni dopo l'europeo, soprattutto per i giocatori che ci partecipano. Ma so, esatto, quello sicuramente perché mm. tanti giocatori vedranno cambiare molto in positivo o molto in negativo il loro valore dopo, mm. dopo l'europeo. Pensa, ne abbiamo parlato prima, pensa anche prima a Tonali. 
uh, Tonali lo raccontiamo da due o tre mesi uh, la, su calciomercato.com la Juventus, la Fiorentina, la Roma il Milan, il Borussia Dortmund, il Paris Saint Germain l'Inter, hanno tutti fatto sondaggi con il Brescia e da sempre Cellino ha dato a tutti la stessa risposta non se ne parla prima dell'europeo perché se Tonali venisse effettivamente chiamato all'europeo eh, altro che 50 milioni eh, una prestazione buona all'europeo potrebbe addirittura far salire il valore la base d'asta da almeno 70 e questo è solo un esempio come Tonali ci sono tantissimi altri giocatori che faranno l'europeo e che quindi potrebbero vedere il cartellino salire di 20 30 milioni di euro quindi è nell'intenzione di tutti rimandare poi c'è chi invece per evitare pericoli si sta già muovendo su altri nomi e chiude già gli affari per giugno lo ha fatto il Napoli che ha preso Petagna lo ha fatto la Juve prendendo Kuluseschi quindi qualche trattativa ci sarà sicuramente prima riguarderà magari i giocatori che non andranno all'europeo per tutti gli altri per tutti gli altri sì è probabile che tutto si muoverà a partire da luglio e non adesso come, come, come spesso è accaduto negli ultimi anni ci chiedono di Ronaldo vedo chiedono sì, di Ronaldo se, se chiedono resterà. Ronaldo resta la Juve sì in questo momento diciamo che non c'è nessuna intenzione né da parte della Juve né da parte di Cristiano Ronaldo di, di separarsi in estate quindi salvo imprevisti uh, in questo momento ci sentiamo di dire che Ronaldo giocherà nella Juve anche la prossima stagione allora ultima domanda oppure ci vuoi dare tu un'ultima notizia se c'è qualche notizia sul calcio mercato che abbiamo dimenticato uh, noi qualcosa di interessante non so. Guarda, uh, due al volo, due al volo. Uh, e sì, Milan sembrava dovesse partire sicuro a fine, sta- a fine stagione, con l'Inter che era una possibilità, nelle ultime settimane invece dal Milan fanno sapere che potrebbero tenerlo anche l'anno prossimo e quindi potrebbe essere una mossa un po' a sorpresa del Milan perché sembrava un giocatore pronto a partire, invece c'è intenzione di tenerlo. Invece su Tonali rispondo a una domanda che ci è arrivata adesso in chat, ho visto, mm-hmm. col Brescia in B e un Tonali non convocato abbasserà inevitabilmente il prezzo uh, relativamente perché di base se non ci saranno novità positive il prezzo resterà quello tra i 40 e i 50 milioni di euro per Tonali. E infine su Neymar, mm-hmm. colpo di scena, potrebbe anche rinnovare col Paris Saint Germain che è quello che nessuno si aspettava però c'è stata un'apertura importante da parte di suo padre che cura i suoi interessi vogliono anche loro capire quali sono i piani del club e soprattutto eh, chi sarà il prossimo allenatore però se dovesse essere Allegri o addirittura Guardiola perché è uscita anche questa possibilità che possa essere Guardiola il prossimo allenatore del PSG attenzione non stupiamoci se Neymar dovesse rinnovare con il Paris Saint Germain perché è una cosa che stanno valutando però questa è una bella notizia bomba direi, cioè per noi giocatori di FIFA che Neymar è veramente uno dei simboli di, di FIFA. Va bene, allora ringrazio Federico di calciomercato.com, vi ricordo a tutti che trovate il link in descrizione di calciomercato.com per approfondire queste notizie di cui abbiamo parlato e soprattutto da tenere d'occhio giorno per giorno c'è anche l'app, quindi scaricate l'app di calciomercato.com in modo da restare sempre aggiornati, tanto il sito ragazzi si aggiorna minuto per minuto e quindi restate sempre a, a saperlo per primi, cioè sapete tutte le notizie per primi. Grazie mille Federico. Ciao Tony, ciao Nello e ciao a tutti i nostri amici di Football Fan, un saluto da Milano.